సులోమోను మహారాజు సౌలు దావీదుల తరువాత ఇస్రాయేలీలను పరిపాలించిన రాజులలో సులోమును మహారాజు మూడవవాడు ఈ సులోమును మహారాజు దావీదు బెచ్చబాల కుమారుడు సులోమును అనే పేరు హిబ్రూ భాషకు చెందినది ఈ మాటకు సమాధానము అని అర్థం తమకు పుట్టబోయే బిడ్డకు సులోమును అని పేరు పెట్టమని ఆ దేవుడే స్వయంగా దావీదుకు సూచించాడు దావీదు వృద్ధుడైనప్పుడు హగ్గితు కుమారుడైన అధోనియా తనకు తానుగా ఇస్రాయేలీలకు రాజుగా ప్రకటించుకుంటాడు ఈ విషయం తెలిసిన దావీదు మహారాజు ఆ వెంటనే సులోమోను ఇస్రాయేల్ దేశానికి రాజుగా ప్రకటిస్తాడు దావీదు మహారాజు ఆజ్ఞ మేరకు యాజకుడైన సాధోకు ప్రవక్త అయిన నాతాను సైన్యాధిపతి అయిన బెనయాలు సులోమోను ఇస్రాయేల్ దేశానికి రాజుగా అభిషేకించి ఆశీర్వదిస్తారు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన సులోమోను చక్కని పరిపాలనతో ఇటు ప్రజలను రంజింపజేస్తూనే మరోవైపు శత్రుదేశపు రాజులను కట్టడి చేస్తూ తన రాజ్యాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత సులోమోను ఐగుప్తు రాజైన ఫరో కుమార్తెను వివాహం చేసుకుంటాడు సులోమోను ఆ తరువాత ఒకసారి గిబియోనులో ఉన్న దేవుని ఉన్నత స్థలమునందు దహనబలు అర్పించుటకు వెళ్లి ఆ రాత్రి అక్కడే విశ్రమిస్తాడు అదే రాత్రి సులోమోనుకు స్వప్నమందు యహోవా దేవుడు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు దేనిని ఇచ్చుట నీకిష్టమో దానిని అడుగుమని దేవుడు అతనితో చెబుతాడు దానికి సులోమోను నా దేవా యహోవా నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు అయితే నేను బాలుడను కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొని జనుల మధ్య ఉన్నాను వారు విస్తరించి ఉన్నందున వారిని లెక్క పెట్టుటయు వారి విశాల దేశమును తనఖీ చేయుటయు అసాధ్యము ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చునట్లు నీ దాసుడనైన నాకు వివేకము గల హృదయము దయచేయము అని సులోమోను దేవుని ప్రార్థిస్తాడు సులోమోను కోరికకు సంతోషించిన దేవుడు నీవు దీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక న్యాయములను గ్రహించుటకు వివేకము అనుగ్రహింపమని నీవు అడిగితివి నీవు ఇలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను బుద్ధి వివేకములు గల హృదయము నీకిచ్చుచున్నాను పూర్వీకులలో నీ వంటివాడు ఒకడును లేడు ఇక మీదట నీ వంటివాడు ఒకడును ఉండడు మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతను ఎమ్మని అడుగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకు ఇచ్చుచున్నాను అందువలన నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీ వంటివాడు ఒకడైనను ఉండడు మరియు నీ తండ్రి అయిన దావీదు నా మార్గములలో నడిచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మమంతటినీ గైకొనినట్లు నీవు నడిచి వాటిని గైకొనిన ఎడల నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసేదను అని దేవుడు సులోమోను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ ప్రకారమే సులోమోను దేవుని దయవలన గొప్ప జ్ఞానమును ఐశ్వర్యాన్ని ఘనతను పొందుకున్నాడు ఆ తర్వాత దేవుడు తనకు తోడి ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానముతో ప్రజలకు గొప్ప తీర్పును తీరుస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటాడు ఆపై తన తండ్రి అయిన దావీదు ఆజ్ఞాపించిన విధంగా యహోవ దేవుని కొరకు గొప్ప మందిర నిర్మాణాన్ని మోరియా పర్వతం పైన ప్రారంభిస్తాడు గొప్ప ప్రణాళికతో ఆ ఆలయాన్ని ఏడు సంవత్సరాలలో అద్భుతంగా నిర్మించాడు దేవుడిచ్చిన జ్ఞానంతో సులోమోను మూడు వేల సామెతలు వెయ్యిన్ని ఐదు కీర్తనలు రచించాడు కీర్తనల గ్రంథంలోని డెబ్బై రెండు నూట ఇరవై ఏడవ కీర్తనలను సులోమోనే రచించాడు అంతేకాదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని సామెతలు ప్రసంగి పరమగీతము గ్రంథములు రచించినది కూడా ఈ సులోమోను మహారాజే ఆనాడే సులోమోను గురించి ఆయన జ్ఞానము తెలివితేటలను గురించి దేశ విదేశాల్లో ప్రఖ్యాతిగాంచాడు ఆయన ధైర్య సాహసాలకు బెదిరి ఏ ఒక్క శత్రురాజు కూడా ఆయన మీద దాడికి సాహసించేవారు కాదు అలా అప్రతిహతంగా సులోమోను నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయేల్ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు ఆ తర్వాత సులోమోను తన అరవయో ఏట మృతి చెందాడు ఇంత ప్రఖ్యాతి గంచిన సులోమోను తన జీవితంలో దేవునికి విరుద్ధంగా కొన్ని పొరపాట్లను కూడా చేశాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం పదిహేడవ అధ్యాయంలో మోషే ఇస్రాయేలీలకు తెలిపిన విధంగా సులోమోను దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరింపక బహుభార్యత్వము కీర్తికాంక్ష సంపదల ఎందు వ్యామోహం అన్య దేవతలను పూజించడం వంటి దేవునికి హేయమైన కార్యాలను చేశాడు దేవునికి విధేయుడై దావీదు మహారాజు తన రాజ్యాన్ని యహోవా దేవుని స్థుతి ఆరాధనలతో నింపితే సులోమోను మాత్రం 
బంగారం వెండి వంటి ఆస్తి ఐశ్వర్యాలతో నింపాడు తనను తాను సంపన్నం చేసుకోవడానికి ప్రజలపై పన్నుల భారాన్ని పెంచాడు ఆ ప్రభావం సులోమును తదనంతరం విస్తారమైన ఇస్రాయేల్ సామ్రాజ్యం రెండుగా విడిపోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా భావించవచ్చు సులోమును పడిపోయిన తన చివరి రోజుల్లో దేవునిలో తిరిగి జన్మించాడు సామెతలు ప్రసంగి పరమగీతములు వంటి గొప్ప గ్రంథాలను రచించి దేవుని మహోన్నతమైన ప్రేమను లోకానికి చాటాడు అంతేకాదు తాను సంపాదించుకున్న బంగారం వెండి ఐశ్వర్యము బహుభార్యలు ఇవేవి శాశ్వతం కాదని వాటి ద్వారా తాను పొందుకున్నది శూన్యం అని అంటూనే దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఆయన సన్నిధికి భయపడువారు క్షేమముగా ఉందిరని లోకానికి చాటాడు చరితార్థుడయ్యాడు కాబట్టి ఈ లోకాన లభించే వెండి బంగారాలు ఐశ్వర్యం మోహం ఇవేవి శాశ్వతం కావు అని మనము గ్రహించాలి చేసిన పొరపాట్లు మరలా మరలా చేయక పశ్చాత్తాపంతో దేవుని వైపు తిరగాలి కన్నీటితో చేసిన పాపాలను క్షమించమని ప్రార్థించాలి మరోమారు పాపపు తలంపులు రానియక దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి అప్పుడు మన జీవితాలు మంచి నేలను పడిన విత్తనం వలె దేవునిలో బహుగా ఫలిస్తాయి ఆమెన్ తనకు బిడ్డను ప్రసాదిస్తే ఆ బిడ్డను కూడా దేవునికే ప్రతిష్ఠిస్తానని మ్రొక్కుకుంది అంటే తరువాత తనకు మరలా బిడ్డలు పుడతారో లేదో కూడా తెలియదు కానీ దేవుడు ఒక బిడ్డను అనుగ్రహిస్తే మాత్రం ఆ బిడ్డను నీ సన్నిధికే తిరిగి అప్పగిస్తాను అని మ్రొక్కున్న గొప్ప ప్రార్థనా పరురాలు అన్నా